నమస్కారం ఫైనలీ మెగా పవర్ స్టార్ మన రామ్ చరణ్ గారి గేమ్ చేంజర్ కి సంబంధించిన బోల్డ్ అన్ని విశేషాలతో ఈ రోజు దిల్ రాజు గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు గేమ్ చేంజర్ టీమ్ ని కలుద్దాము జనకాయత <laughs> గనక <laughs> 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 సినిమాలు మీరు చేసే స్టోరీ బట్టి మీకు రియల్ లైఫ్ లో జరుగుతుంటదా లేకపోతే మీ రియల్ లైఫ్ లో జరిగే స్టోరీలు అవుతాయా సారీ నాకు అర్థమైంది ఈయన అన్నిటికి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మీ లాయర్ అండి లాయర్ కాదు మీరు ఆపోజిట్ లాయర్ కదండి అదే మీరు ఈయన లాయర్ కాదు కదా ఆయన లాయర్ కాదు ఈ రోజే మనకి మూవీ రిలీజ్ అయింది అండ్ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆల్రెడీ పేడ్ ప్రీమియర్స్ నిన్న రెస్పాన్స్ నడుస్తుంది అండ్ దానికన్నా ముందు కూడా చాలా ప్రీమియర్స్ వేశారు సో హైదరాబాద్ లో ప్రీమియర్స్ వేసాము ప్రసాద్ లెవెల్ తర్వాత విజయవాడ లో షో వేసాము ప్రసాద్ ఐమాక్స్ లో మీడియాకు ఒక షో వేసాము యుఎస్ లో ఒక రోజు ముందు రిలీజ్ చేసాము నిన్న మన దగ్గర పేడ్ ప్రీమియర్స్ ఇన్ని షోస్ అయిపోయాయి సో ఇప్పుడే మన ఒరిజినల్ రిలీజ్ డేట్ ఇది వెనకాల ఇంతుంది దీనికి స్టోరీ సుహాస్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అండ్ అలాగే డైరెక్టర్ సందీప్ గారు సందీప్ రెడ్డి గారు సందీప్ రెడ్డి సందీప్ రెడ్డి బండ్ల గారు అండ్ అలాగే సంగీర్తన ఇద్దరికి జనకాయత గారికి పుణ్యం సంగతి తెలియదు మా ఇద్దరి కన్నా ఎక్కువ మలయాళం దిల్ రాజు గారికి వచ్చు ప్రభాస్ గారితో ఎలాగో మాట్లాడాం రోల్ రైడ్ ఇందులో మీరు ఒక ప్రమోషనల్ సాంగ్ చేశారు దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను నాకు కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈవెంట్ని మేము ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో చూడలేదమ్మా బామ్మగారు మన తెలంగాణ శకుంతల గారు తెలుసు తెనాలి శకుంతల గారు సో కానీ తెనాలి తెనాలి శకుంతల గారు తెనాలి శకుంతల గారు ఇందులో చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేశారని మాకు తెలుస్తోంది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్ర కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సుహాస్ మీరు ఎలా దీన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ద రెస్పాన్స్ ప్రీమియర్స్ కి అలాగే ఇప్పుడు సినిమా చాలా చాలా మంచిగా చెప్తున్నారు అక్క మన కమిటీ కుర్రోళ్ళు టీమ్ కి షో వేసాం సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఒక టూ అవర్స్ మాట్లాడారు అక్క ఇంకా అప్పటికి ఇంకా సర్లే బాబు వెళ్ళాలనుకుంటాను బయలుదేరారు తప్ప ఆపలేదు అక్క అక్కడ చాలా కుర్రాలు ఉన్నారు కదా మరి వాళ్ళందరూ కూడా మీలాగే ఇప్పుడు నేను తండ్రి కాకూడదు ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ లోకి వెళ్తారేమో అని అందులో ఇద్దరు వచ్చి అన్న నాకు అర్జెంట్ పెళ్లి చేసిన ఇద్దరు పిల్లలు కానాలని ఉందన్నాడు బాబు అర్జెంట్ గా జరిగే కొంత టైం పడుతుంది సో అలా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ కి వేశారు లైక్ లాయర్స్ కి ఒక షో వేశారు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి వేశారు మీరు యాంకర్స్ కింద తెలియదు సార్ యాంకర్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు లిస్ట్ రాస్తారు కదా డేట్ అవైలబుల్ లేదు ట్రై చేసాం అది కూడా ఆ నలుగురులో ముగ్గురు ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారంట డేట్స్ ఏ లేవంట అందుకని సో అలాగే సందీప్ గారు మీరు రాసిందేమో అంతకు ముందు సలార్ లాంటి ఒక వైలెంట్ సబ్జెక్ట్ కట్ చేస్తే మీరు ఇప్పుడు జనక అంటే గనక అని ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలా జరిగింది పర్సనల్ గా నాకు ఎలాంటి కథలు చెప్పడం ఇష్టం యాజ్ అ డైరెక్టర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే ఇలాంటి కథలు రూటెడ్ ఎమోషన్స్ బికాస్ ఐ ఆల్సో కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మా నాన్న
సో అక్కడ వాతావరణంలో ఉన్న రిలేషన్స్ కానివ్వండి జరిగే విషయాలు కానివ్వండి నాకు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది జంధ్యాల గారు రాజు హిరాణి గారు నాకు రైటింగ్ సైడ్ గాడ్స్ లాంటి ఫీలింగ్ సో ఆ నేపథ్యంలో రైటింగ్ అంతా కూడా ప్రాపర్ తెలుగు సినిమా రూటెడ్ ఎమోషన్స్లో చెప్పాలనేది ఇష్టం సో నా కథలన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి యాజ్ అ డైరెక్టర్ రైటింగ్ సైడ్ ప్రశాంత్ గారితో కంటిన్యూ చేస్తున్నాను సూపర్ అండి అంటే మీరు ఆ చెప్పిన కాంబినేషన్ని బట్టే మీ సినిమా ఎలా ఉంటుందని అర్థమైపోతుంది జంజాల గారి సినిమాలో ఉండే హ్యూమరు అండ్ రాజు హిరాణి గారి సినిమాలో ఉండే ఆ హ్యూమన్ టచ్ ఈ రెండింటినీ మిక్స్ చేస్తే జనక అయితే గనక సూపర్ ఇంకా తిరుగులేదు సినిమాకి అండ్ దిల్ రాజు గారు మీరు పెద్ద పెద్ద సినిమాల్ని అందిస్తూనే ఇంకొక పక్కన దిల్ రాజు ప్రెజెంట్స్ మన హర్షిత్ అండ్ హన్సిక అందిస్తున్నటువంటి సినిమాల్ని మీరు బలగం లాగా మాకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ అందించారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ దానికి సో ఇలా ఇంకా చాలా చూడొచ్చా మేము యా అంటే ఈ బ్యానర్ పెట్టడానికి రీజనే అది నేను బిగినింగ్లో ఎలా అయితే గ్రో అయ్యానో కొత్త డైరెక్టర్స్తో వీళ్ళందరితో సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా వాళ్ళతో పాటు న్యూ టాలెంట్ని మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే నేనున్న టాప్ పాయింట్లో దొరకట్లేదు సో నా దగ్గరకు వాళ్ళకు యాక్సెస్ కానీ అది కానీ నా టైమింగ్స్ కానీ సెట్ అవ్వట్లేదు సో అలాంటప్పుడు వీళ్ళని ఒకరిని ఒకరిని ఫామ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఐడియానే ఇది సో దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్ ద్వారా వీళ్ళందరినీ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఆల్ న్యూ డైరెక్టర్స్ సూపర్ అండి సో ఇంకా చాలా సినిమాలు చూడొచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ సంకీర్తన ఎందుకంటే సంసారికి పరయం చోదించా పరయం నేను అడిగితేనే చెప్తుందంట నేను ఇంతకు ఏవేవో అడిగాను మళ్ళీ అటు నుంచి ఇటు వచ్చేసి సో సంకీర్తన టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్ మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి సో క్యారెక్టర్ నేమ్ ఈస్ హరిత మన ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి ఉంది కదా అలాగే ఒక ప్రతిక్టరా టిపికల్ వైఫ్ ఎలా ఉండిపోతుందో సో అలాగే ఒక క్యారెక్టర్ అండి చాలా చాలా డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ సో అందరూ పర్సనల్గా కనెక్ట్ అవుతున్న క్యారెక్టర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద ప్రివ్యూ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే గాట్ అండ్ కనెక్టెడ్ వెల్ అనిపోత క్యారెక్టర్ అండి ప్రభాసింగ్ గారు ఇప్పటి వరకు మీరు చేసినటువంటి పాత్రల్లో ఐదర్ విలనిజం కానీ లేకపోతే ఒక కంప్లీట్ కామెడీ యాంగిల్ కానీ కనిపించేది ఇందులో కొంచెం సీరియస్ లాయర్లా ఉన్నారు అంటే సందీప్ బేసికల్గా ఇద్దరం కలిసి షటిల్ మీట్స్ సో నాకేంటంటే ఆ గేమ్ లో కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఈ గొడవలు అవి ఇవి అని ఒరిజినల్ అంటే తెలుస్తుంది సో సినిమాటిక్ కాకుండా ఫ్రెండ్ లాగా తర్వాత ఇంకా ప్రశాంత్ నీల్ గారితో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇది విలనిజం కాదు ఇది కాదు కొంత ఏదో లోపల ఉందని తనకి తెలిసి ఈ క్యారెక్టర్ కి చాలా ఫైట్ చేసి మరి రాజు గారి పెట్టించడం జరిగింది ఇదంతా మీరు అనుకున్నారా లేకపోతే ఆయన అనుకున్నారా మీరు చెప్పిన ఈ మనోభావాలని ఆయన అనుకుంటే కనుక ఇది జరిగింది రోల్ రైడ్ గారు ఈయన ఎలాగో వాళ్ళ బామ చెప్తుంటే వినట్లేదు సరే ఏదో ఒకటి సర్దుకొని పోదాం అనుకునే టైంలో మీరు మళ్ళీ డబుల్ అవుతుంది మీకు ఇన్కమ్ పెరిగిపోయి ఎక్స్పెన్సెస్ పెరిగిపోతాయి ఇలా ఉంది మీ పాటలో అవునండి అవును ఇంకా సినిమా రిలీజ్ దగ్గరకు వచ్చింది కదా ఒక ప్రమోషనల్ సాంగ్ ఉంటే బాగుంటుంది అనే థాట్తో చేస్తే బాగానే ఉంటుంది టైటిల్ మీద అని అనుకున్నాము అని ఎప్పటి నుంచి అనుకున్నాం బట్ చేయలేకపోయాం లాస్ట్ మినిట్లో వస్తే ఎవరితో 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 అంటే ఆయన పేరు గుర్తు రావట్లేదు నాకు రోల్ 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 అంటే ఎవరన్నా పక్క నుండి ఏ రోల్ రైడర్ ఆయన హర్షిత్కి చెప్పాను రోల్ రైడర్ ఆయన పిల్లవండి అని తప్ప మనీ కాన్సెప్ట్ అనుకొని చెప్పి మళ్ళీ సందీప్తోనే మాట్లాడి ఇలా ఇలా అనుకుంటే బాగుంటుందని ట్రై చేసాం జస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ట్యూను లిరిక్స్ అన్నీ ఫైనల్ చేసి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో షూట్ కూడా చేశారు టోటల్ ఫస్ట్ వర్క్ చేసే ముందు హర్షిత్ కాల్ చేసినప్పుడు ఇట్లా జనకైత గనక అంటే ఆల్రెడీ సుహాస్ యునో అండ్ మూవీస్ అన్నీ కూడా చాలా ఫాలో అవుతుంటాను అండ్ ఐ రియలీ లైక్ అంటే హీస్ ఆల్వేస్ డౌన్ టు అతను చాలా కష్టపడతాడు సో ఈ మూవీ నాకు ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది ఒక చిన్న ప్రమోషన్ అంటే చాలా ఎగ్జాక్ట్ ఫీల్ అయింది అండ్ ఆ చిన్న బిట్స్ చూసినప్పుడే చాలా నవ్వుకున్నాను అండ్ వన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ ద మూవీ అండ్ ఆల్రెడీ ఓ మై గాడ్ డాడీ సాంగ్తో డాడీతో ఒక కసి తెచ్చుకున్నాను ఇది ఇంకో ఛాన్స్ అనుకున్నాను అలా అనుకొని ఎలాగో మా డాడీ ఎలా చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను ఇబ్బంది పెడుతుండ్రు వచ్చాడు అటు నా టాలెంట్తో మా డాడీతో ఇబ్బంది పడిన అన్నీ కూడా సాంగ్లో చెప్పుకోవచ్చు అని అలా జనకాయ తగ్గినంతా నా సాటిస్ఫాక్షన్ శకుంతల్ గారు సినిమా విషయంలో కాకుండా ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్కి మీ జనరేషన్కి 
ఈ పిల్లల విషయంలో ఎలాంటి మార్పులు చూస్తున్నారు మీరు నా చదువు మొత్తం నేను బీఏ చదివాను నాకు లక్ష రూపాయలు అవ్వాల ఇప్పుడు నా మనవడికి నర్సరీకి లక్ష దాని తర్వాత ఏదోనంటా లక్ష యాభై వేలు ఇక ఇంకా ఎల్కేజీకి కూడా రాల సరైన ఇనకం లేనప్పుడు ఇంకొంచెం వాళ్ళు అంటే మధ్య తరగతి కుటుంబీకుల్లో పరువు ప్రతిష్ట అనేది చాలా అప్పు చేయటానికి భయపడతారు అవును అట్లా వాతావరణంలో ఈ అబ్బాయి అడుగుతాడు సినిమాల్లో నాన్న మాకు ఎంత పెట్టావు అది అంటే ఆ లెక్క ఏంటో మాకు తెలుసులే అది కుదరదులే అంటాడు దీంతో ముక అని అంతాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అబ్బాయి కోరికలు లేక కాదు ఎప్పుడో బాగా డబ్బులు సంపాదించి అప్పుడు పిల్లలు కనాలనుకుంటాడు తర్వాత ఒక్క రెండు మాటలు నేను పర్సనల్గా చెప్తాను చెప్పండి నేను గొప్ప ఆర్టిస్ట్ని అయి ఉండొచ్చు కానీ కంపెనీల్లో ఆ క్యారెక్టర్కి తగినట్టుగా మనం అదే వెనకున్నాను నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నట్టు అలాంటివి ఓ రెండు వందలో మూడు వందలో సినిమాలు చేశాను ఓకే నేను చెక్కులో నా పేరు వచ్చింది కానీ అక్కడ ఉండదు వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు ఇక్కడ నాకు రెండు విషయాలు నచ్చినాయి వేదిక ఒకటి ఎన్నో సినిమాలు చేసాం అవి రిలీజ్ అవ్వవు పెట్టవు అబో అనుకుంటాం వేదిక చాలా గొప్పది అందుకు స్వామికి నమస్కారం రెండోది ప్రేమలండి ఏం పెరిగినాయండి అది ఆయన హీరో కాదు ఈయన ఇది కాదు ఎవరం ఎవరం కాదు ఆయన చక్కగా నాయనమ్మా నాయనమ్మా దానికి మురిసిపోయేది శ్రీవాణి ఎంత బాగా పిలుస్తున్నారే సారు ఈ బంధాలు ఏర్పడిపోయింది అందువలన మేము హృదయపూర్వకంగా ఆడుతూ పాడుతూ సంతోషంగా చేసాం ఆ సంతోషం వచ్చిందంటే రిజల్ట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది బాబు స్వామి అందరికీ మీ అందరికీ నా వయసు రీత్య మీ అందరికంటే పెద్దదాన్ని పెద్దదాన్ని వయసు అందువల్ల నాయన అందరికీ శుభం జరగాలి మీరు బాగుండాలి మీ సంస్థ గురించి ఇంకో చిన్న మాట విన్నా ఎవరు వచ్చినా ముందు స్వామి పనిస్తారట అయ్యా ఇక్కడ మనకి ఇరవై మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే ఉండని ఆయన ఒక్క ఆలోచనతోటి ఓ మంచి సినిమా తీయొచ్చు ఆయన ఆలోచన ఎలా ఉందో వాళ్ళలో ఎంత కసి ఉందో రండి అబ్బా తినండి స్టార్టింగ్లో కొంచెం పైసలు కాదండి అది నేను పిల్లలు చెప్తే విన్న మాటలే తప్ప నేను నాకు స్వయంగా వాళ్ళు ఎంత ఆనందిస్తారంటే ఆయన మాకు ఇంత అన్నం పెడుతున్నారు ఏదో పైసలు ఇస్తున్నారమ్మా ఎప్పటికైనా మాకు ఆశ ఉంది మేము ఒక లైట్ సార్కి నచ్చుతుంది నచ్చినప్పుడు ఆ బంపర్ హిట్ ఇస్తామనే నమ్మకాన్ని ఎంతోమంది ఎంతో ఆశలతో వచ్చిన పిల్లలకి మీరు ఆసరాతున్నారు స్వామి మీకు ఆశిస్తున్న స్వామి అందరికీ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ అంటే ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూల్లో రెగ్యులర్గా టీమ్ అందరినీ కలుస్తూ ఉంటాం కానీ ఇలా పిలవడం కూడా చాలా అరుదే ఇది ఫస్ట్ టైం నాకు భయం ఈవెంట్ అంటే ఎలా చూసారుగా ఇంతే అందరూ భయపడుతూనే ఉంటారు కానీ బయటకు మాత్రం చాలా ధైర్యంగా ఉన్నట్టు నటిస్తాను ధైర్యంగా ఉన్నాను ఇంకా చెప్పండి మాకు మీ క్యారెక్టర్ గురించి క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి మీరు తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలు ఏమిటి ఈ సినిమా విషయంలో ఈ క్యారెక్టర్ పరంగా అంటే నాకు ఇది కొంచెం ప్యారల్గా జరిగింది నాకు మా వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వటం సో అలా జరిగింది అందుకని నాకు చాలా స్పెషల్ అక్క ఫీల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కరెక్ట్గా వచ్చినాయి కొన్ని ఎమోషన్ సీన్స్ అవన్నీ నిజంగానే ఎమోషన్ అయిపోయి అలా వచ్చినాయి అండ్ యాక్టింగ్ అయితే ఆయన ఏం చెప్తే అదే చేసాను నాకు ఆ సినిమాలో పెడాలని చేత ఎక్సర్సైజ్ చేయిస్తారు కదా ఇది తీసుకెళ్ళి అక్కడ చేయించాడు అంట ఫోన్ చేసి ఇలా ఒక కథ ఉంది డార్లింగ్ అంటే నేను అన్న నా దగ్గర ఇంకా సూపర్ కథ ఫస్ట్ నేను వింటాను నువ్వు విను అన్నారు సరే అన్నాను విన తర్వాత అసలు ఇమీడియట్ గా ప్లీజ్ అన్న తొందరగా స్టార్ట్ చేయొచ్చా ఇది ప్రాజెక్ట్ అదిరిపోయింది ప్లీజ్ అంటే ఇంకా ఇమీడియట్ గా ఒప్పుకున్న వెంటనే ఇక్కడే విన్నాం ఒక విని అసలు కింద పడి విన్నా వేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని పిలిచినందుకు ఈ బ్యానర్ లో చేసినందుకు కూడా చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉండి చేసి అండ్ ఎప్పుడెప్పుడు అది నాకు విన్నప్పుడే ఇది షూటింగ్ ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు చూస్తారు జనాలు అంత ఆనందం వచ్చింది నాకు అప్పుడు అండ్ దిల్రాజ్ సార్ కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి నాకు ఫస్ట్ కొంచెం భయం వేసింది ఎలా ఉంటారు ఏంటో పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ కదా 
అవి సరిగ్గా మాట్లాడతారో లేదు అంటే ఎట్లా ఉంటుందో ప్రొడ్యూసర్ కదా ఎలా చూస్తారు అని ఏమన్నా హెల్ప్ కావాలన్నా అడగచ్చా ఏంటి అని అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఆయన సపోర్ట్ కూడా అంతే బాగా ఉంది అక్కడ చాలా ప్రతిదీ నీట్గా మాట్లాడి ప్రతి దాంట్లో సపోర్టింగ్ ఉండి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ తర్వాత కలర్ ఫోటో లాంటి సినిమా అది థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వలేదు ఓటీటీ ఆ తర్వాత థియేట్రికల్ రిలీజ్ టు ఓవర్సీస్లో మీరు ఒక బ్యానర్ని పెట్టి చేయడం ఇట్స్ ఇన్క్రెడిబుల్ అండి సింప్లీ సూపర్ హార్టి కంగ్రాచులేషన్ మీకు సో ఈ జర్నీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి కోవిడ్ చాలా జరికిచ్చింది అప్పుడు మేము అందరం ఏంటంటే ఓటీటి రాగానే సంకలు గుతుకున్నాం అమ్మ ఓటీటి ప్రైజ్లు వస్తున్నాయి ఓటీటి ప్రైజ్లు వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు మెల్లిగా మాకు రియలైజ్ అయ్యి వచ్చే వరకు మా అందరికి దెబ్బ పడిపోయింది కానీ కరోనా వల్ల ఈయనకు బెనిఫిట్ అయింది ఎలా అడగండి అట్లా కాదు అంటే ఒకరు గ్రో అవ్వటానికి కరోనా ఓటీటీలో సినిమాలు చూసినప్పుడు ఆడియన్స్ నేను మెల్లిగా 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 ఓన్ చేస్తున్నారు థియేటర్కి వచ్చి స్పెండ్ చేసి వెళ్ళాలంటే డిఫికల్ట్ బట్ మెల్లిగా యూట్యూబ్ ఉండడం వల్ల కనెక్ట్ అవుతూ వచ్చారు సో అది సుహాస్ లాంటి వాళ్ళకు హెల్ప్ అయింది ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ప్లస్ అయిన వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ సందీప్ గారు మీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా బాగా వర్క్ చేసినట్టున్నారు ఎందుకంటే ఫార్టీ సెవెన్ డేస్ లో ఫినిష్ చేశారని విన్నాను అది నేను చెప్పాలి చెప్పండి సార్ మాకు హైయెస్ట్ తక్కువలో సినిమా తీసింది శతమానం బౌతి అంటే తక్కువ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ తక్కువ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ సో టోటల్ ఇప్పటి వరకు శతమానం బౌతుంది ఒక రిజిలా కూల్చి ఫిఫ్టీ టూ డేస్ ఎంత వేసుకొచ్చారు కదా ఫిఫ్టీ సెవెన్ డేస్ ఏదో వేసారు సో నేను ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ చెప్పా శాండి మీకు ఒక ఛాన్స్ ఉంది కష్టం అది టార్గెట్ సెట్ చేసుకోవడము ఇఫ్ యూ రెడ్యూస్ మో ఫిఫ్టీ డేస్ కంటే కింద ఉండేలాగా ట్రై చేయాలి ఎందుకు సార్ అంటే అప్పుడు చెప్పారు శతమానం పోతే ఫార్టీ నైన్ డేస్ నువ్వు ఫిఫ్టీ కింద ఉంటే నువ్వు ఫార్టీ ఎయిట్కు టార్గెట్ చేయొచ్చు అని బట్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ సో శతమానం పోతు కంటే కూడా ఒక టూ డేస్ తక్కువలో చేసిన సినిమా మా బ్యానర్లో ఇప్పటివరకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రన్నింగ్ ఫిలిమ్స్తో సహా సో ఇదే ఇదే స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అండి డిఓపీ సాయిశ్రీరామ్ గారు అండి ఎక్స్ట్రాడినరీ హ్యాండ్ సపోర్ట్ షూటింగ్లో నేను ఫస్ట్ సినిమా కదా ఫస్ట్ సినిమా నేను చింపి దొబ్బుతాను అట్లేం లేదు ముందే మాట్లాడుకున్నాను సార్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి ఏది కావాలి చెప్తే దానికి సంబంధించి మనం డిస్కస్ చేసుకుని వెళ్దామని సో ఫార్టీ సెవెన్ డేస్లో ఇంత కష్ట యాక్టర్స్ని పెట్టుకుని రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వెన్నెల కిషోర్ గారు శ్రీను గారు శకుంతల గారు గోపరాజ్ గారు సుహాస్ సంగీర్తన మురళీ శర్మ గారు అంటే చాలా చోట్ల జూనియర్స్ కూడా రెండు వందల జూనియర్స్ మూడు వందల జూనియర్స్ డాన్స్ లొకేషన్లో కూడా చాలా చిన్న చిన్న లొకేషన్స్లో చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారు రామ్ కుమార్ గారు అట్ అట్ ద సేమ్ టైం షూట్ జరుగుతున్నంత సేపు నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నాకు బెస్ట్ టీమ్స్ అట్ అట్ వాట్ చూడండి ఆవిడ కూడా కనెక్ట్ చేస్తుంది సంజయ్ నాగార్జున నాని పార్దు కిషోర్ అని వాళ్ళు ఏడీస్ ఈ ముగ్గురు మెయిన్ హ్యాండ్స్ అనమాట ఏదైనా షార్ట్ తయారు వస్తే ముగ్గురు మీద పడిపోవాలి మీద ఇంకొక షార్ట్ తీసుకున్నాను అంత స్ట్రాంగ్ అండి అంత ఓపెన్ గానే డిస్కషన్స్ అయ్యేవి సో అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ అంటే అంటే లిరిసిస్ట్ కేకే గారు కాస్ట్యూమర్ భరత్ గాంధీ వెరీ నైస్ ఆయన పర్సనల్ స్టోరీ యాక్చువల్గా ఒక సినిమా తీయొచ్చు ఫ్రమ్ అ స్మాల్ విలేజ్ అతను ఇటలీకి వెళ్ళి ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి వెళ్ళి కాస్ట్యూమ్ అయ్యారు ఇట్స్ గుడ్ స్టోరీ వెళ్ళి సాంగ్ ఏదైతే ఉందో సాంగ్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి ముఖ్యంగా నా ఫేవరెట్ పెళ్ళామి అనే సాంగ్ ఒక కపుల్ ఎవరో చేశారు వాళ్ళు చాలా బాగా ఆ కపుల్ ఆటా సందీప్ గారి నుంచి మాట్లాడతారు అది హర్షిత్ రాజీవ్ తో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ లో రాజీవ్ కి ఫోన్ చేసి అన్న నాకు ఇలా చెయ్యాలి రాజీవ్ మరి మిమ్మల్ని ఎలా కన్విన్స్ చేశాడో తెలియదు బట్ సాంగ్ సినిమాకి చాలా హెల్ప్ అయింది లేదండి సాంగ్ చాలా బాగుంది సాంగ్ దీన్ని కన్విన్స్ అయిపోయింది సాంగ్ ఎలా ఉంది అసలు కంప్లీట్ గా నన్ను పొగుడుతూ జోషి అసలు నేనే చూస్తున్నాను దాంట్లో రోజు అంటే బయట చెప్పడు కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఇలా కోపం వచ్చినప్పుడు ఈ పాట పెట్టుకుంటాడ్ కానీ సాంగ్స్ అన్ని బాగున్నాయండి ఆల్ ది సాంగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ రోల్ రైడ్ ఆ పాట ఎస్పెషలీ ఈ సాంగ్ ఏదైతే ఉందో అండ్ ఇంకొకటి కూడా బిఫోర్ మీ బాధలు స్టార్ట్ అవ్వక ముందు సాంగ్ కూడా ఒకటి ఉంది కదా కష్టాల కన్నా ముందు అండ్ విజయ్ గారు కూడా మీరు ఫస్ట్ టైం కాంబినేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఇది ఇంకెక్కువ 
రీచ్ ఉంది ఓకే సుహాస్ మీరు పార్లలీ చాలా ఫిల్మ్స్ క్విక్ క్విక్గా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు కదా ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు మీరు ఇంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అలా కుదిరేస్తుంది అంతే యా ఇప్పుడు సంకీర్తన మనకి ఇందులోనే ఒక మంచి డైలాగ్ వినిపిస్తుంది తెలుగు డైలాగ్ రెడీగానే ఉంటాయి డైలాగ్ ఉంది ఎవరైనా కో యాక్టర్స్ కావాలా వద్దా ఓకే సరే ఏమైనా అయితే మా ఆయన చూసుకుంటారు అదే పోనీలే మా ఆయన కాకుండా ఉంటే చాలు ఇంటర్వ్యూ చూస్తే తెలిసిపోతుంది అండి మీకు ఇంతే ఫన్ ఫీల్డ్ గా ఉండబోతుంది ఫిల్మ్ అండ్ అలాగే దిల్ రాజ్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి మనకి కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ ఇంకా చాలా రానున్నాయి అందులో ఒకటి జనక అయితే గనక ఈ ఇంటర్వ్యూని వైండ్ అప్ చేసే ముందు కొంతమంది జనకల పేర్లు అడుగుతాం మీరు టక్ టక్ మంచి చెప్పేసేయాలి రెడీ చిరంజీవి గారు ప్రభాస్ రాజీవ్ కనకాల గారు మా జనక అయ్యాడా జనక మా నాన్నగారి పేరు పి నారాయణన్ కుట్టి ఈ సినిమా చూడడానికి రమ్మని అడగండి ప్రేక్షకులు సో నమ్మడ మూవీలే పాటుండెంగి పాటండ్ పాట వేణంగి పాట వేణంగి పాటండ్ ఇమోషన్ వేణంగి ఇమోషన్ ఉండ అదేపోలె డాన్స్ వేణంగి డాన్స్ ఉండ కామెడీ వేణంగి కామెడీ ఉండ పెరిగినటువంటి ధరల నేపథ్యంలో పిల్లల గురించి కనాల వద్దా అని ఆలోచించే వాళ్ళు చాలా మందే ఉండుంటారు మీరందరూ తప్పకుండా వెళ్ళి ఈ సినిమాని చూడాలి అండ్ అలాగే ఎవరైతే కనేశారో పిల్లల్ని అంటే మాలాంటి వాళ్ళు కూడా సినిమాని చూడాలి మాలాగా కానీ కొన్నేళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళు రీసెంట్గా కన్నవాళ్ళు ఆ కష్టాలు ఏంటో తెలియాలంటే మీరు తప్పకుండా సినిమాలు సినిమాని చూడాలి ఓవరాల్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మీరు మూవీని చూడాలి అంతేనా మీరు ఎందుకు చూడాలో చెప్పండి సినిమా చక్కగా నవ్వుకుని వెళ్తారు థియేటర్ అది హ్యాపీగా మనం ఎంటర్టైన్ అవ్వడానికి సినిమా చూడాలి రాజుగారు నవ్వుతూ సినిమాలో ఉన్న అండర్ కరెంట్ మెసేజ్ కూడా అందరికి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థియేటర్లో ఒక ఐదు వందల మంది ఉన్నారనుకో ఎవరికి కావాల్సింది అది తీసుకోవచ్చు ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు పాయింట్స్ ఈరోజు సొసైటీలో ఉన్న పాయింట్స్ చాలా కనెక్టింగ్గా ఉంటాయి ఎవరిది వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు స్ట్రెస్ లైఫ్ లో అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఎవరికి తెలీదు మీరు ఏదైతే నవ్వాలనుకుంటే మాత్రం జనకైతే గనక సినిమా చూస్తే ఫీస్ట్ ప్రాపర్ గా యూనో కనెక్ట్ అయ్యే మూవీ అంటే ప్రతి విషయంలో మీరు మీ పర్సనల్ లైఫ్ బాగా చూసుకుంటారు మూవీలో ఐ థింక్ దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ జో కెన్ బి వాచ్ ఇన్ ద మూవీ అండ్ లాస్ట్ లో నా సాంగ్ ఉంది వాటి కూడా చూడండి అందరూ చూడాలండి అంతే పోతే ఎట్లా అదే చూడాలి సో జనక అయితే కనుక సినిమా సక్సెస్ అయ్యింది కాబట్టి కంగ్రాచులేషన్స్ మరొకసారి మీ అందరికి అండ్ మళ్ళీ సక్సెస్ మీట్లో కలుద్దాం అందరికీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సినిమా జిందగీ సినిమా జిందగీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మంచి మంచి వీడియోలు వస్తాయి